Medyo nabasa ng ulan, pero pauwi na rin ako. Na-charge mo na ba yung mga flashlights at cellphone dyan? Yung ebal, diba? Alam mo, maganda na rin na ma-charge natin yung ating mga devices tulad ng flashlight. Dahil panigurado kapag nawalan ng kuryente, matatagalan bago ito bumalik. Sus! Huwag kang mag-alala! Charge ko na yun, tsaka naayos ko na rin yung mga ebal, diba? Mukhang papalakas pa itong bagyo! O siya, sige na. Hintay mo na lang ako dyan. Pauwi na ako. Sige, mag-iingat ka. Bye! Alam niyo bang ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, ang Pilipinas ay dumaranas ng mahigit kumulang dalawampung bagyo kada taon? Ito ay sa kadahilan na ang Pilipinas ay napapalibutan ng karagtan. Dahil sa maraming bagyo, marahil narinig niyo na rin ang mga katagatito. Dahil umabot sa Super Typhoon category si Lawin, itinaas ang signal number 5 sa ilang lugar sa Northern Luzon. May huli itong namataan sa layong 200 kilometers north ng Pasco, Batanes. Uh, develop into a tropical depression within 24 hours. Then by 24 hours, it moves through Legaspi and then in 48 hours, headed off to the north and west approaching Manila with gusty winds, certainly strong winds enough to cause damage. Pero hanggang Tacloban City, ramdam na ang hagupit ng malakas na hangin dala ng bagyo. Maritig natin sa mga batang weather forecaster ang mga salita tropical depression, tropical storm, typhoon at super typhoon. Gayun na rin ang mga salita public storm signals. Ngunit, aminin mo, may pagkalito pa rin kung ano ang pagkakaiba ng mga ito. Ano nga ba ang pinagkaiba-iba ng mga public storm signals? Gaano ang kalindi o kalakas ang mga ito? At ano ang maaaring nitong gawin o pinsala sa iyong sarili, sa pamilya at sa komunidad? Report pa kaninang umaga si Atom Arroyo mula... Oo, oh, nandiyan ka na pala. Nanonood lang ako ng balita patungkol sa bagyo. Alam mo ba, mabuti na lang nag-notice agad ang pag-asa patungkol sa bagyo. Tama ka dyan. Teka, may tinatanong ata sila. Tinatanong nyo kung ano ang klasifikasyon ng bagyo? Sa tingin ko, mas maganda kung gamitin natin ang salitang Tropical Cyclone Categories. O, oh, ikaw na yung mag-explain. Ayon sa pag-asa, ang Tropical Cyclone o bagyo ay isang malawa ang weather system na mula 150 km ang radius o at least 300 km ang lawak nito na nagbibigay ng malalakas na hangin at mabigat na buhos ng ulan. Ito ay nabubuo dahil sa pag-ikot ng mga ulap o meron ng sirkulasyon. Ang isang bagyo o tropical cyclone ay inuuri ayon sa lakas at maximum sustained winds malapit sa mata nito. May limang kategorya ang bagyo. Unahin na natin ang pinakamahina. Ito ang tropical depression. Mayroon itong maximum speed na 61 km per hour. Sumunod naman ang tropical storm na may lakas ng hangin na umaabot sa 62 hanggang 117 km per hour. Samantala, mayroon din tayong tinatawag na severe tropical storm. At ito ay may lakas ng hangin sa pagitan ng 89 hanggang 117 km per hour. Mayroon naman taglay na 180 hanggang 220 km per hour ang kategoryang typhoon. At ang pinakamalakas ay ang super typhoon. Na kung matatandaan natin ay nangyari sa Pilipinas na dumating ang bagyong Yolanda. Ang lakas ng hangin nito ay umaabot sa 220 km per hour o higit pa. Samantala, sa mga balita sa news station tulad na lang ng TV Patrol at 24 Horas, kanil-
kanilang ipinapahayag sa iba't ibang nalawigan sa Pilipinas ang lakas ng isang bagyo sa pumamagitan ng public storm signal. Mahalaga na ating mabati kung ano ba ang aasahan sa mga public storm signals na ito. Ang signal numbers sa isang lugar ay nakabatay sa tindi, laki ng sirkulasyon, direksyon at bilis ng isang bagyo. May limang kategorya ang storm signals. Meron signal number 1, signal number 2, 3, 4 at signal number 5. Kung saan ang signal number 5 ang pinakamalakas. Inaasahan ng pagsama ng panahon sa loob ng 36 na oras sa sandaling mailabas ang public storm signal number 1. Ang signal number 1 ay magdadala ng hangin na may bilis 30 to 60 km per hour at sa loob ng 36 na oras ay asahan ang pagbugso-bugso ng ulan. Ihambing mo na lamang ang lakas ng hangin ito kung ikaw ay nakasakay sa motorcycle na may bilis at 30 to 60 km per hour. Sa dalang hangin ng signal number 1, maaaring mabali ang sanga ng maliliit na puno, mabali o tuluyang mahugot ang ilang puno ng sangin, matanggalan ng hubong ang mga bahay na di gawa sa matibay na materyales, at maaaring magkaroon ng malaking pinsala sa mga palay na nagsisimula pa lamang puso. Mahalaga na pakinggan at sundin ang mga palaala ukol sa bagyo na ito. Una, pinapayuhan ng lahat na makinig sa pinakahuling ulat ng pag-asa kada aning na oras. Ikalawa, maaaring isagawa ang pang-araw-araw ng mga trabaho at gawain maliban na lang kung bumaha. Ikatlo, maaaring lumakas ang bagyo. Kung mangyari man ito, ay maaaring din itaas ang public storm signal. Tandaan na ang Disaster Preparedness Unit ay nakahanda na o nasa status alert na upang maging alisto sa pagtugon sa epekto ng bagyo. Pinakamahilang signal ang signal number 1, ngunit dapat pa rin tayo maging aleto sapagkat maaaring lumukas ang bagyo. Ano? Ah, gusto niya rin malaman ang iba pang epekto ng signal number 2. Walang problema, let me explain. Ang signal number 2 ay magdadala ng hangin na may lakas 60 to 100 km per hour sa loob ng 24 oras. Ang hangin na dala ng bagyo sa signal na ito ay maaari makabaluktot o di kaya makabali ng puno ng dilo. Maaari ding makabunot ng ilang malaking puno at makabagsak ng maraming puno ng sakin. Asahan na maapektuhan ang mga palayan at iba pang pananim. Maaari makatanggal ng bubong ng mga bahay kung hindi ito gawa sa matibay na materyales. Ganyan na din ang bubong na gawa sa lumang yero. Sa ganitong sitwasyon, nararapat na alalahanin na mapanganib ang dagat lalo tigit sa maliliit na bangka na pumalaon. Dapat itago o ihanda mga ari-arian bago pa man tumaas ang warning signal. Mahalaga rin na huwag palabasin ang mga bata at maglaan ng atensyon sa pinakahuling posisyon, direksyon, bilis at lakas ng bagyo. Tandaan din na kumikilos na ang Disaster Preparedness Agencies para paghandaan ng bagyo at komunidad. Ako, yan ang mga sinasabi ko. Mag-brand out na! Ito na ang kandila. Ano nga pinag-uusapan natin? Public storm signals. Tama, tama. Ngayon naman ay pag-usapan natin ng public storm signal number 3 na mas mapinsala kaysa sa signal number 2 at 1. Ang signal number 3 ay inaasahang mararanasan sa loob ng labing walang oras pagkatapos ng unang anunsyo ito. Ito ay magdadala ng hangin na may bilis na 100 to 185 km per hour. Oh, uh, yan may ilaw na. Ituloy na namin ang pag-uusapan. Ang hangin ng signal number 3 ay magdudulot ng pagkabali ng maraming puno ng iyok. Babagsak ang karamihan sa puno ng sali magkakaroon ng matinding pinsala sa mga palayan at iba pang panamig. Magtatanggalan ng bubong o tuluyang mawawasak ang karamihan sa mga bahay na gawa sa di matibay na materyales. May bahagyang pagkawasak sa mga estrukturang di matibay hanggang di kaanong matibay ang konstruksyon. Magkakaroon rin ng problema sa serbisyo ng komunikasyon at kuryente. 
Ang signal number D sa pangkalahatan ay magdudulot ng katamtaman hanggang sa matinding pagkasira, partikular na sa agrikultura at industriyal na sektor. Pinapaalala sa mga tao na delikado ang lagay ng apektadong lugar, lalo't higit sa mga sasakyang pandagat. Pinapayuhan ng lahat na manatili sa mga gusaling matibay ang pagkakatayo, lumika sa mababang lugar, at lumayo sa mga pampang ng ilog o sa mga dalampasidyan. Maging alerto sa pagdaan ng mata ng bagyo na maaaring mapukoy sa pamamagitan ng malalakas na hangin na madalas na nagmumula sa hilaga. Kapag tumama na sa lugar ang mata ng bagyo, huwag lumabas sa lugar na tinitigilan dahil makalipas lang ang isa hanggang dalawang oras, babalik din ang pinakamagalaman sa manglagay ng panahon na may dalang ubod ng lakas ng hangin galing timog. Sa karagdagang impormasyon ay suspendido ang mga klase sa lahat ng antas at hindi dapat pinapayagan lumabas ng bahay ang mga bata. Tandaan sa oras ng bagyo, nagbibigay na ng nararapat na pagtukon sa mga emergency ang mga disaster preparedness unit. Achim! Pasensya na, nilalamig talaga ako. Oh, nagtatisyo ko. Oh. Thank you. Okay lang ako. Ituloy na natin yung pag-explain sa kanila. Alam nyo bang sa lakas ng epekto ng signal number 3 ay may lalakas pa rito? Tama ka dyan. Ito ang signal number 4. Kung ang iyong bayan man ay tatamaan ng bagyo na may signal number 4, asahang magdadala ito ng malakas na hangin na may bilis 185 km per hour o higit pa na maaaring maranasan sa loob ng labing dalawang oras. Ang hangin nito ay maaaring magdulot ng malawakang pagkasira sa mga tanima ng niyo at maaaring makabunot ang maraming malaking ulo. Mas malaki ang pinsala nito sa palayan at sa iba pang panunin. Kumpara sa naunang nabanggit na storm signals dahil mas malakas ang hangin nito. Inaasahan din ang matinding pagkasira sa karamihan ng mga gusaling residential at institusyonal lalo't higit sa apektadong lugar o tatamaan ng bagyo. Magkakaroon din ng problema sa serbisyo ng komunikasyon at kuryente. Mahigpit na pinapaalalahanan ang mga mamamayan na manatili sa loob ng bahay at kanselahin ng anuman lakad o biyahe. Dapat din maisagawa ang lahat ng paglikas patungo sa mas ligtas na lugar o evacuation area. Mahalaga din na matandaan na habang papalapit ang mata ng bagyo ay ang bigla ang pagbuti ng panahon. Ito ay senyales na ang inyong lugar ay nasa mata na ng bagyo. Subalit, ito ay panantalian lamang na maaaring tumagal ng isa o dalawang oras at muling babalik ang lakas ng bagyo depende sa laki at bilis nito. Sa apat na kategorya ng public storm signal na aming nabanggit, nakakalungkot man na may mas malakas pang bagyo dito. Ito ang signal number 5 na mararamdaman sa tinatawag na Super Typhoon. Noong taong 2013, ikawalo ng Nobyembre, naranasan ng Pilipinas, partikular ang Takloban, ang mapaminsalang Super Typhoon Yolanda na pumatay ng mahigit sa 6,300 na tao. Nagtala ito ng 100% damage sa Takloban. Ang signal number 5 o Super Typhoon ay isang ubod ng lakas na bagyo na magdadala ng hangin na may bilis na 220 km per hour o mahigit pa, na mararamdaman sa loob ng labing dalawang oras pagkatapos ang unang anunsyo nito. Ang hangin nito ay maaaring makasira sa mga estrukturang gawa sa magagaang materyales, lalo na sa malalapit sa dalampasigan. Lubos ang matatanggalan ng bubong ang maraming gusali at asahan ang matindi at malawakang pinsala sa mga bintana at pinto. Kahit ang matitibay na gusali ng mga residensyal at institusyonal na gawa sa halo-halong materyales ay maaari ring magkaroon ng malaking pinsala. Gayun din mapuputol ang mga linya ng kuryente at komunikasyon. Tutumba ang lahat ng mga signboard at malalaking karatula. Magkakaroon din ito ng malaking epekto sa agrikultura kung saan karamihan sa mataas na puno tulad ng buko ay mabubuwal, mababali o makakalbo. Napakaunting halaman at puno lamang ang makaliligtas sa bagyo. 
Mahigpit na pinapaalalahanan nang may otoridad ang mga mamamayan na may isagawa ang paglikas patungo sa mas ligtas na lugar. Malaki ang posibilidad na tamaan ang lugar ng mata ng bagyo. Tandaan habang papalapit ang mata ng bagyo, patuloy ang paglala ng lagay ng panahon na may hatid ng mga hangin galing hilaga, papalakas hanggang sa pinakamatindi nito. Katulad ng ibang storm signal, makakaranas din ng bigla ang pagbuti ng panahon Indikasyon na nasa mata ng bagyo ang inyong lugar. Ngunit, ito'y babalik din sa malakas at mapaminsalang bagyo. Asahan na ang signal number 5 ay lubos na makakasira ng kabuhayan, estruktura at ubod na pagkawasak o dilubyo sa komunidad. Napakahirap talaga kapag ang isang bansa o lugar tulad ng Pilipinas ay nakakaranas ng napakaraming bagyo. Tama ka dyan! Sa totoo lang, ang bagyo ay isang natural phenomenon, kaya hindi natin ito maaaring pigilan. Subalit, maaaring tayo maging handa. Kung magiging handa ang isang komunidad at ang bawat isang tao, mapapawasan din ang porpisyo sa ating kabuhayan, ari-arian, at higit sa lahat, ang buhay ng bilang ng tao na maaaring mawala. Kaya nalalapat na seryosohin at isagawa ang mga paalaala at responsibilidad na isinasaputos ng Huwag kalimutan isa publiko ang kaalaman. Huwag kalimutan lahat ng sinigas na at nangyari pinitang nasa bagay siya ngayon sa pagkakakulakas na po ang bagyo. Maraming salamat po. Lirikas na. O siya, paan?